கீழடியில் நான்காம் கட்ட அகழாராவி பணிகளின் போது கிடைத்த ஒரு ஆறு பொருட்களை வச்சு தமிழர்களோட வைகை நதிக்கரை ராகரிகம் இரண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சிறந்தது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொன்னாங்க இதில் எப்படி வந்து இரண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகள் அப்படின்றத எப்படி வந்து கணக்கிட்டாங்க அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன் நடைபெற்ற நான்காம் கட்ட அகழாராவி பணியின் போது கிடைத்த பொருட்கள் ஒரு எழுபது எலும்புகளை வந்து புனேல இருக்க டக்கான் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பதினைந்து பாடை ஓடுகளை வந்து இத்தாலியில் இருக்க பைசா யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சாங்க அதில் குறிப்பாக ஒரு ஆறு கரிம பொருட்களை அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கிற பீட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபரேட்டரிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க அவங்க அதை பரிசோதனைக்கு அப்புறம் இந்த பொருட்கள் எல்லாமே இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொன்னாங்க இந்த பீட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபரேட்டரி எப்படி வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது கண்டுபிடிச்சாங்க அதற்கான விஷயங்கள் என்னத்தை தெளிவாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பீட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபரேட்டரியில் அவங்க பண்ண விஷயம் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து கார்பன் பகுப்பாய்வு இந்த கார்பன் பகுப்பாய்வுனா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கார்பனை பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற தனிமத்திலே வந்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தனிமமாக வந்து பார்க்கப்படுது இதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெமிஸ்ட்ரியை வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பெரும்பான்மையான இடத்த வகிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களிலுமே ஒரு அடிப்படையான தனிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அது வந்து எல்லாருடைய டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எரிபொருட்களாக இருக்கட்டும் வைரங்களாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கார்பன் வந்து நீக்க மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கலந்துருக்கு இந்த கார்பனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐசோட்டோபுக்கலாக பிரிக்கலாம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி டுவெல் சி தேர்ட்டீன் சி ஃபோர்டீன் அப்படின்ற மாதிரி ஐசோட்டோபுக்கள் பிரிக்கலாம் அதாவது வந்து கார்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிற போட்டான்களோட எண்ணிக்கை வந்து ஆறு ஆனால் நியூட்ரான்களோட எண்ணிக்கையில் வந்து மாறுபடுறதால ஐசோட்டோபுக்கள் மாறும் சி டுவெலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புரோட்டான் ஆறு நியூட்ரான் இருக்கும் சி தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு போட்டான் ஏழு நியூட்ரானில் இருக்கும் சி ஃபோர்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு நியூட்ரானாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாறுதல்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்பன் ஐசோட்டோப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து சி டுவெலும் சி தேர்ட்டீனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையான தனிமமாக இருக்கும் அதில் மிகப்பெரிய எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது ஆனால் சி ஃபோர்டீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேடியோ கார்பன் சொல்கிறாங்க ஒரு கதிரியக்க தனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அந்த அணுச்சதைவுக்கு வந்து உட்படும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க சி ஃபோர்டீன் எனப்பட்ட ரேடியோ கார்பன் இயற்கையில் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்லேருந்து பெறப்படுற காஸ்மிக் கதிர்கள் வளிமண்டலத்தில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து தாக்கு அப்படி நைட்ரஜனை தாக்கும் பொழுது அங்கே நடக்கிற வேதி வினைகளால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர்டீன் உருவாகுது இந்த சி ஃபோர்டீன் ஆக்சிஜன் கூட கலந்து தாவரங்களோட ஒளிச்சேர்க்கையின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடாக வந்து தாவரங்களும் மரங்களும் வந்து சுவாசிக்கப்படுது அந்த தாவரங்களையும் அந்த மரத்துலேருந்து பெறப்படுற பொருட்களையும் வந்து ஆடுகளும் மாடுகளும் கோழிகளும் மனிதர்களும் வந்து உணவு சங்கிலியால் வந்து நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து சி ஃபோர்டீன் வந்து நீக்க மர வந்து கலந்துருது இப்போ எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயுமே வந்து கார்பன் இருக்க மாதிரி இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் ஐசோட்டோப்பும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளுமே இந்த ஒளிச்சேர்க்கை மூலியமா உணவு சங்கிலி மூலியமா எல்லா உயிர்களிடத்திலுமே வந்து நீக்க மரம் வந்து கலந்துருது இப்ப ஒரு உயிர் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனா இருக்கட்டும் விலங்குகளா இருக்கட்டும் மரமா இருக்கட்டும் அதுல இருந்து ஒரு உயிர்ன்றது இறந்ததுக்கு அப்புறம் கார்பன் டுவலோ கார்பன் தேர்ட்டினோ எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே நடக்கிறது இல்லை அதோடைய ஆயுட்காலம் வந்து நீடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் கார்பன் ஃபோர்டீன் ஒரு பொருள்லேருந்து உயிர் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஆயுட்காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறையுது என்ன மாதிரியான வேதிவினை நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதிரியக்கத்தால் திரும்பவும் வந்து நைட்ரஜனாக வந்து கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து மாறுறதுக்கான முயற்சிகள் நடக்குது ஒரு மரமோ ஒரு உயிரோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்கிற கார்பன் ஃபோர்டீனில் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்குது நைட்ரஜனாக மாற ட்ரை பண்ணுது அப்படி கார்பன் ஃபோர்டீன் நைட்ரஜனாக மாறுறதுக்கான அரை ஆயுட்காலம் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதில் எத்தனை வருடங்கள் கழிச்சு பார்த்தாலும் சி டூ ஓல எந்த ஒரு சேஞ்சுமே நடக்கிறது கிடையாது ஆனால் சி ஃபோர்டீனில் நைட்ரஜனாக மாற ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டேட்டிங்கில் என்ன பண்றாங்க சி டூ ஓலுக்கும் சி ஃபோர்டீனுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பொருளை இந்த கார்பன் பகுப்பாய்வுக்கு வந்து உட்படுத்தும் போது அது எத்தனை வருஷம் வந்து அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு எத்தனை அதோட ஆயு
ஆக்சிலேட்டர் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்ற மெத்தட் மூலியமாக தான் வந்து கார்பன் டேட்டிங் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதனால் இந்த மெத்தடை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது மூலிமா நேரடியாக வந்து கார்பன் ஃபோர்டீனோட நிறைய எண்ணிக்கையை வந்து ஃபைன் பண்ணுறது மூலியமாக ஈஸியாக வந்து அவங்களால் வந்து பொருட்களோட வயதை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்புகிறாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஏஎம்எஸ் மெத்தட் மூலியமாக கணக்கிடும் போது அக்யூரஸி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து குறைஞ்ச நாளிலே வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த பிட்டா லேபரட்டரி பார்த்திங்கன்னா அது கீழே கிடைச்ச பொருட்களை வந்து இரண்டு மாதத்தில் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சிறிய அளவில் வந்து அதோட பார்ட்டிகல் கரிம துகள்கள் கிடைச்சாலே போதும் அதை வச்சு அதோட வயதை வந்து இந்த ஏஎம்எஸ் மெத்தட் மூலியமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பீட்டா லேபரட்டரியில் சொல்கிறாங்க இந்த கார்பன் டேட்டிங்கையே இந்தியாவிலே ஏதோ ஒரு லேபில் பண்ணக்கூடாது எதுக்காக வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற பீட்டா லேபரட்டரியில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது என்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமெரிக்காவில் இருக்க பீட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபரட்டரி பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கு அதனால் வந்து அங்கே சொல்கிற வந்து முடிவுகள் வந்து அக்யூரேசியாக இருக்கு இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடுகளாலும் அங்கீகரிக்கப்படுது அதனால தான் கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட கரிம பொருட்களை பீட்டா லேபரட்டரிக்கு அனுப்பிச்சு வச்சு தான் சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த கார்பன் டேட்டிங் மூலியமா எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் நம்மளால ஃபைன் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா வந்து சராசரியா ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் இருந்து அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இருக்கிற பொருட்களோட வயதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளை தாண்டிய பழமையான பொருட்களோட வயது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கான நிறைய ஐசோட்டப்புகள் இருக்கு மெயினா சொல்லணும்னா வந்து பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டி ஐசோட்டப் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து சி ஃபோர்டீன் வந்து நைட்ரஜன் ஃபோர்டீனா மாறுதோ அதே போல பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டியும் வந்து ஆர்கான் ஃபார்ட்டியா மாறுறதுக்கான காலங்கள் இருக்கு இதற்கான ஆயுட்காலம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பில்லியன் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மூலியமா அறுபதாயிரம் ஆண்டுகளை தாண்டி பழமையான பொருட்களோட வயதை வந்து இந்த பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டி ஐசோட்டப் மூலியமா கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே போல வருடங்கள் பழமையாக பழமையாக நிறைய ஐசோட்டப்புகள் அதுக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோல ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புதுசா நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க நம்புறேன் மீண்டும் வரலாற்றின் பல பக்கங்களை தேடி பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்